السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يطلو عليهم آياته ويسكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة فإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين সম্মানিত শিক্ষক বৃন্দ এবং আজকের এই সম্মেলনে বিদায়ী দাখিল ও আলেম এবং সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় বিজয়ী ছাত্রবৃন্দ সেই সাথে পুরনো এবং নবাগত ছাত্রবৃন্দ সবাইকে আন্তরিক মোবারক জানাচ্ছি বহুদিন পরে এমন একটি অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য আমরা যে যে অবস্থানে থাকি না কেন যে যে বয়সের হই না কেন সর্বাগ্রে প্রয়োজন আমাদের জীবনের লক্ষ্য কি এবং আমাদের বর্তমান কর্মসূচিটা কি কোনটা হওয়া উচিত এবং কোনটা করছি এ বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা তৈরি করার জন্যই কিন্তু এ মার্কাস একটা ছাত্র তার জীবনের লক্ষ্য কিভাবে পরীক্ষায় পাশ করতে হবে ভালো রেজাল্ট করতে হবে দিন রাতে ধ্যান জ্ঞান কিন্তু তার এটি থাকে একজন শিক্ষক তার মূল লক্ষ্য থাকে প্রতিষ্ঠানে যে আমি সবচাইতে উত্তমটা ছাত্রদেরকে দেব তো ছাত্ররা সেটা পেয়ে খুশি হবে তাকে সম্মান করবে সম্মান ও স্নেহের সুন্দরতম পরিবেশ এখানে তৈরি হবে এটা প্রত্যেক শিক্ষকের একান্ত কামনা থাকে এই ছোট্ট চারা গাছগুলো এখানে বপন করা হয়েছে এগুলো রোপণ করা হয়েছে এগুলো আস্তে আস্তে বর্ধিত হচ্ছে লালিত হচ্ছে পালিত হচ্ছে শিক্ষকদের মধ্যে যে জমির চাষ ভালো হয় সেখানে ফলন ভালো হয় না যদি চাষা ভালো না হয় চাষ ভালো হয়েছে জমি রোপণ করেছেন বীজ বপন করেছেন সবই ঠিক আছে চাষা যদি হুঁশিয়ার না হয় তাহলে সব ব্যর্থ হয় আমরা অনেকে জ্ঞানী কিন্তু হুঁশিয়ার নই আমরা ভালোভাবে জানি এটা করলে এটা হবে কিন্তু একজন লোক করছে কিছু বললাম না এটাকে বলে হুঁশিয়ারি দিন দিনের বুঝ আর দিনের এলেম এক না এলেম আর ফহম যদি এক হইত তাহলে একটা শব্দ হইতো শব্দ কিন্তু দুটা একজন আলেম একজন ফকির একজন মুফতি আর একজন আলেম আলেম হওয়া সহজ মুফতি হওয়া কঠিন এই ফেকাহ ফির দিনের বিষয়টি শুধুমাত্র সাহাবিদের মধ্যে একজন সাহাবি আল্লাহ সুরকে দোয়া পেয়েছিলেন তিনি আব্দুল আবদুল আব্বাস আল্লাহ পাক তাকে ফকাহাত দিয়েছিলেন বুঝ দিয়েছিলেন তো ছোট্ট একটা ঘটনা আপনাদের জানা আছে খালি মনে করিয়ে দিই অমরবুল্লা খত্তাব রেদের জানো খলিফাত মুসলিমিন তখন তুমি খলিফা নন অমরই সবাইকে ডাকলেন সিনিয়র সাহাবি বিশেষ করে আমর বিন আউফ উনি অত্যন্ত বর্ষিয়ান শুধু নন অত্যন্ত দূরদর্শী ও বিচক্ষ সাহাবি ছিলেন ওমর ফারুক যখন ছয়জনের একটা বোর্ড করে দিলেন খেলাফাত বোর্ড তো রিবন আব্বাস বললেন যে আমার আউফ সম্পর্কে আপনার কী মন্তব্য এমন লোক হলে কোনো কথাই ছিল না কিন্তু বয়স খুব বেশি হয়ে গেছে এই দূরদর্শী সাহাবি বললেন হে ওমর 
আপনি আমাদের মধ্যে মুরুব্বীদের মধ্যে ছোট বাচ্চাটা কেন বসেলেন বাচ্চাকে আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস ওমর বললেন একটু পরেই বুঝতে পারবেন এবার সবাইকে প্রশ্ন করলেন সুরা নাসর নাজিলের উদ্দেশ্য কি ব্যাখ্যা কি এসুরা আমরা সবাই জানি এটা নাজুল হয়েছিল কবে বলা যেতে পারে একেবারে সর্বশেষ সুরা এটাই অর্থাৎ আইমা তাশিকের মধ্যবর্তী দিনে ঈদুল আজহার পরের দিন এর ব্যাখ্যা কি এক একজন এক এক ভাই ব্যাখ্যা দিলেন সে যে উনি বললেন ইবন আব্বাস তুমি বলো তো এর ব্যাখ্যা কি উনি বললেন এই আয়াত নাজিলের মধ্যে আল্লাহ পাক তার রসুলের মৃত্যুর আগাম সংবাদ দিয়েছেন ওর বললেন আমিও তোমার সঙ্গে পুরো একমত ওর মধ্যে কোথাও কিন্তু লেখা নেই ওমর বললাম এখন আমরা বুঝতে পারলাম তো ছেলে মানুষ কিন্তু ওর দূরদর্শিতা বিচক্ষণতা কত বেশি যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে যখন আল্লাহর সাহায্য এসে গেছে এবং বিজয় এসে গেছে আর তো কিছু প্রয়োজন নাই হতমক্ষ হয়ে গেছে আর তো রসুলের দরকার নাই যার দরকার থাকে না সে তো চলে যায় ঠিক না সব এক নিয়ম এই দূরদর্শিতা এই ফাঁকা হাত আল্লাহ পাক সবাইকে দেন না যারা সমাজের নেতৃত্ব দেয় তাদের মধ্যে এই গুণটা খুব বেশি বেশি থাক লাগে এই প্রতিষ্ঠানে যারা নেতৃত্ব দিচ্ছেন আপনারা শিক্ষক হিসাবে এই গুণ আপনাদের প্রত্যেকের মধ্যে থাক লাগে কারণ আপনারা প্রতিষ্ঠানের মূল নেতা আমরা তো বাইরে থাকি ছাত্রদের মূল সংগঠক কিন্তু মূলত আপনারাই কারিগর আপনারাই এই দূরদর্শিতা নিয়ে আপনারা এই প্রতিষ্ঠানটা গড়ে তুলবেন এটা আমাদের একান্ত কামনা আর সবসময় রসুলের জীবনের দিকে তাকাবেন তিনি কোথায় বসে দাওয়াতি কাজ করেছেন তিনি কখনো এরকম আরাম আয়সের মধ্যে থাকতে পারেন যেটা আমরা আছি ইভেন আমাদের জিন্দগিও কখনো বিল্ডিং দেখেনি আমি কলেজে আসার পরে বিল্ডিং দেখেছি মাদ্রাসায় বিল্ডিং ছিলাম না আমাদের বারবার আপনাদের বলেছি ছাত্রদের উন্নতির জন্য সবচেয়ে বড় যে প্রয়োজন সেটা লক্ষ্যে অবিচল থাকা আমাকে শিখতে হবে শেখার মেজাজ যে ছাত্রদের মধ্যে নাই এ ছাত্র কোশ্চেন কালে উন্নত করতে পারবে না শুধুমাত্র এ প্লাস পাওয়ার চিন্তা নিয়ে কাজ করলে ফেল করবে কারণ শেখার কোনো শেষ নাই বইয়ের পড়া শেষ আব্বা কি করবে এখন আব্বা তো মহাবিপদ আব্বা অধিকার মানুষ মহতাবে সমস্ত যে ডাকালে দেখো তো তোমাদের ছেলে কি বলে শোনো যেটা ধরে সেটা মুখস্ত বলে দিই কারণ ওস্তাদের মহা বিপদে পড়ে গেল তো ঠিক আছে ওস্তাদ যে ওকে আমরা আর এক ক্লাস উপরে উঠিয়ে দিই সমাস পরে ওটাও শেষ এবার মহা সমস্যা দেখতে সেই জন্য অল্প বয়সে কামাল পাস্তর আমার পক্ষে সম্ভব হয়েছে তখন এই আজকের মধ্যে এই আইন যদি থাকতো যে ফাইভে পাবলিক পরীক্ষা এইটে পাবলিক পরীক্ষা তাহলে কিন্তু এগুলো কিছু হতো না এই যে কী বিপদ ঘটাই দিয়েছে এখন মেরিটোরিয়াল ছেলেদের আগানো করে বুদ্ধি নাই কিন্তু আমাদের সময় এগুলো এত বান্ধা বাঁধি ছিল না এক ধাস ধাস চলে গেলাম তাকে দিয়ে পরীক্ষা দিলাম আমার সঙ্গে বড় দাঁড়িয়ে লাগতে পারে আমার মনে হয় আমি তো সেলি এটা কেন সম্ভব হয়েছে তৎকালীন শিক্ষা ব্যবস্থার কারণে সম্ভব হয়েছে তোমাদের মধ্যে যারা মেরিটোরিয়াল ছাত্র আসো এ প্লাস থেকে যাচ্ছে হবে না শিক্ষকরা চেনেন কার ভবিষ্যৎ কেমন হতে পারে ওই ছেলেগুলোকে বাসাই করেন তাদের পিছনে মেহনত করেন পরে আমাদের আগামী দিনের পরে হবে নেতা নেতা সৃষ্টি করাই কিন্তু নেতাদের দায়িত্ব যে নেতা খালে নিজেকে নেতৃত্বে ধরে রাখে কোনো নেতা বানায় না ও আসলে নেতাই না তার সাথে মরবেই মল্লি ওখানে বসবে কে নেতৃত্ব সৃষ্টির জন্যই কিন্তু এখানে সংগঠন আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় বলা আছে ক্লাসে যে ফার্স্ট বয় তার সঙ্গে আরও পরবর্তী ছাত্র মিলে ক্লাস ক্যাপ্টেন সহকারী ক্যাপ্টেন হয় তারা মাদ্রাসা যে ফার্স্ট হয় তার সঙ্গে বিভিন্ন ক্লাস থেকে নিয়ে বাসাই করা ছেলেদের নিয়ে একটা ছাত্র সংসদ হয় এটা আমরা প্রস্তাব দিয়ে দিয়েছি অলরেডি শিক্ষকদের মধ্যে 
যিনি জ্ঞানে বিচক্ষণতার সর্বোচ্চ তাকে ইউনিভার্সিটি ভিসি করার জন্য মতো আমরা নিজের প্রস্তাব দিয়েছি দলে হলে তাকে ভিসি হবে দল বাইরে হলে হবে না এই চিন্তা ভাব মেধা দেখতে হবে তার যোগ্যতা দেখতে হবে এখন তো এগুলো কিছু নেই দল হলে সব হালাল দলের বিরোধী হলে সব নষ্ট আমাদের প্রতিষ্ঠানে যদি আপনারা এটা চাষ করেন ইনশাল্লাহ ছেলেরা গড়ে উঠবে ওরা যেন বুঝবে যে আমার মেধার মূল্যায়ন আছে এখানে এলাকার মূল্যায়ন নাই তাহলে কিন্তু একেবারে সব পরিবর্তন হয়ে যাবে আমার ছাত্র জীবনে যাত্রাবাড়ির অভিজ্ঞতা আমার আছে প্রিন্সিপাল সাহেব যাত্রা প্রিন্সিপাল ছিলেন আমি শুরুতে যাত্রাবাড়ির তখন তো বলতাম মুহতাবে তো বলে প্রিন্সিপাল ইংরেজিতে বলে চাপা এর একজন বড় আলমকে নিয়ে গেল নবার বোখারি খতম করালো ওর সব ভয় নিলে হবে আমার দৃষ্টিতে সবচেয়ে যে বাজে ছেলে মার খাই গিয়ে আমি কারো মারি না কিন্তু ও খুব মার খেয়েছে আসি দিল নম্বর এটা কি আমি চলে আসছি তারপরে শুনলাম তাকে জামাই বানাইছে খাওয়া ফ্রি করেছে মদিনে পাঠাইছে শুধু জামাই করার উদ্দেশ্যে তাকে নম্বর বেশি মদিনায় পাঠাবে সব কিছু এখন সে মাসালের কোটিপতি হয়ে গেছে ঢাকা একটা বাড়ি ঘর করে ফেলি আমার সে দেখালে গত ঢাকা গেল দেয় তুই কোথায় থাকিস ওস্তাদি ওস্তাদি করি অস্থি কেন জানে আমাকে মারিস খালি একটাই ওস্তাদ আর কেউ মারে না আমার সামনে একদম মাথা নিচুকে থাকে তবু তো সব জানি আমি এটাও কিন্তু শিক্ষকদের একটা মারাত্মক ত্রুটি শিক্ষকরা কক্সিন কালে ছাত্রদের কাছে দুনিয়াকে স্বার্থ নিয়ে কাজ করবে না যে ছাত্র ভালো সে যদি একেবারে লোয়ার ক্লাস ছাত্র যদি হয় তথাপি সেই ভালো যদি সে লোয়ার কাস্টও যদি হয় যা যার মধ্যে মেধা আছে যোগ্যতা আছে আপনার কাজ দিয়ে ছোট 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 টুকটাক টুকটাক কাজ দিয়ে টেস্ট করবেন দেখবেন বসিলে যোগ্যতা বেরিয়ে আসবে আর যোগ্যতা বেরিয়ে আসলেই তাকে আপনি আস্তে আস্তে টুকটাক করে এগিয়ে নেবেন আপনার স্থান আগামী দিন ওই ছেলেই পূর্ণ করবে আমরা আজকে শিক্ষক নেওয়ার জন্য বাড়িতে ছাত্র আনব শিক্ষক আনবো কেন এখানকার প্রোডাকশন যারা হবে তাদেরকে তো শিক্ষক করবো আমরা তাই না এটা আপনাদের গর্ব হবে না যে আমার ছেলে আজকে এখানে শিক্ষক হয়েছে ওইরকম শিক্ষক হওয়া দরকার তাতে আপনার নিজের সাতকা জারি আসা এ ছেলে আজকে দূরল ভাইস প্রিন্সিপাল হয়েছে কেউ ওটা তো ফলো করবে না ছাত্র এটা গর্বটা ফলো করবে সাকি বাসতে সিঙ্গাপুরতে চলে গেলে জাকার্তা ইন্দোনেশিয়া এ সবাই এ তো আপনাদের গর্ব না কোথাকার ছাত্র কিসের ইউনিভার্সিটি ও তো নদাবড়ার মার প্রোডাকশন ঠিক না যেসব ছেলেবিলে গড়ে উঠবে তাদের পিছনে একটু মেহনত বেশি করে ডিগ্রি মিগ্রি বাদ দেন রেজাল্টটা করুন একটা ছেলে আমাকে বললো স্যার আমি তো আমাকে লিখেই নাই তবে আমাকে কী করে ইয়ে প্লাস পাইলাম আপনাদের এক ছাত্র চলে গেছে বাইরে তার সকালে হাঁটি তো আমার সাথে বলতে স্যার আমি তো আমাকেই লিখে নেয় তো আমি কী করে এ প্লাস পাইলাম আর তুমি জানো সব গাইবি কারবার লেখা বাড়িতে কোথায় নেমে গেছে তোমরা বাবারা রেজাল্ট দিয়ে চিন্তা করো বই পড়ো যে যত বেশি পড়বে সে তত বেশি শিখবে যে পড়ে না সে শিখতে পারে না আর পড়ার কোনো শেষ নাই মানুষ ভুলে যায় আজ একটা জিনিস পড়লাম কালকে ভুলে গেল আবার পড়তে হবে বারবার পড়তে হবে বারবার পড়তে হবে কারাগারের থেকে আটত্রিশ বার কোরআন খতম করেছে বুঝলে ও সেই জন্য ওই নবীদের কেন লেখাটা সম্ভব হয়েছে নবীদের কাহিনী আছে না ওদের নহিয়ের নাম কোরআনে কত সুরায় কত জায়গায় এসছে লেখা আছে না আয়াত নম্বর সহ কি করে দিলাম তখন তো আমাকে ল্যাপটপ ছিল ল্যাপটপ তো জীবনও চালাতে পারি না আমি এখনও বুঝি না তখনও বুঝতাম না কালে ওই করে করে কিন্তু করেছে ওই করে করে কোরআন পড়াটা মুখস্থই হয়ে গেল বুঝলে তখন বুঝলাম যে আমাকে ছাড়বে না এটা ফাঁসিয়ে দিবে তো কোরআন ভালো গিয়ে পড়ি নবীদের কারণে জীবনটা পড়ি নইলে ঢুকেই আমাকে বলতে চাই জেলার সাহেব স্যার আসছেন থাকবেন তো পনেরো দিন আপনারা নেতা মানুষ থাকেন না কি জেলা জেলার মধ্যে স্যার বেশি বেশি কি পঁচিশ দিন এই কোথায় পঁচিশ কোথায় পনেরো চলে গেল সাড়ে তিন বছর এটা কিন্তু শুধু একটা উদাহরণ দেওয়ার জন্যই বললাম পড়তে বারবার পড়তে আমার লেখা বই আমি পড়ি যেসব ছাত্রদের মধ্যে পড়ার নেশা নেই ওরা আগাতে পারবে না 
লেখাটা খারাপ হচ্ছে লিখতে হবে আমাকে কেন খারাপ হবে খারাপ হবে না ঠিক হতেই হবে এই জিদ থাকতে হবে যার মধ্যে জিদ নেই সে আগাতে পারে না অন্যায় কাজে জিদ নয় নেকির কাছে জিদ করতে হবে তোমরা হাদিস পড়ো যে ব্যক্তি পরবাস চল্লিশ দিন একটা না আবল কি বলে তগরগুলো পায় আসেন হাদিসটা সে মুনাফেকির খাতা থেকে তার নাম আল্লাহ কেটে দেয় আর সে তার জন্য যার নাম অজীব হয়ে যায় এই জিদ যদি বাবা তোমরা না করো জিদ না করলে তোমরা কেউ বড় হতে পারবে না ওমর ফারুকের কাছে একজন একজন যে বলছে হে খলিফা আমার জন্য দোয়া করো কি দোয়া করতে হবে আমি যেন ভালো বক্তা হতে পারি ও সেই যুগে বক্তা নেশা ছিল শুধু এই যুগে না তোমার ফারুক কি জব দিলেন তা না হ্যাঁ তাহলে তুমি তো একবারে সরাইয়া তারকায় যে উঠবা অহংকার করে সরাইয়া তারাকে বোঝেন তো আসলে তারা থাকে না সপ্তর্ষী মন্ডল সাতটা এক জায়গা থাকে না ওর নাম খুব তো তুমি তো অহংকারে ফুলে ওইখানে গিয়ে উঠবা আমি তোমার বক্তা হওয়ার দোয়া করবো না তুই ভালো আলেম হওয়ার দোয়া করবো সেই দেড় হাজার বছর আগে যদি ওর ফারুক এই কথা বলতে পারেন তো আমি তোমাদের কি দোয়া করবো ভালো ভালো আলেম হওয়ার জন্য দোয়া করবো ছে না এটা তাহলে হবে কি জানো ওমর ফারুকের সঙ্গে আমার মিল হয়ে যাবে আর যদি বলতে তুমি শ্রেষ্ঠ বক্তা হও তাহলে কিন্তু উল্টা হয়ে যাবে একদম উল্টা তোমরা এটা মনে দেখিয়ে দিও এটা এটা দারুণ ব্যাপার আহনাব বিন কয়েস ইরাকের নেতা আজকালকার ভাষায় বললে গভর্নর উনি মনে দল বললি মদিনার রাজধানীতে এসছেন ওমর ফারুক তখন উটের পরিচর্যা করছেন প্রচণ্ড রৌদ্রের দাবুধার মধ্যে নিজেই সমস্ত দেহ দিয়ে ঘাম ছুটে যাচ্ছে খলিফার কাছে এসছে গভর্নর অবস্থা বুঝতে পারছেন তো এই আহনা তুমি নাম তাহাতে কষ্ট খুলে চলে এসো আমার সঙ্গে সাহায্য করো তাহলে এগুলো সাদকার উঠ পাবলিক উঠ এগুলোকে পরিচর্যা করা আমাদের দায়িত্ব তো একজন বলছে হে খলিফা সাদকা ফান্ডের টাকা দিয়ে তো অনেকগুলো কর্মচারী পুষ্টেছেন আপনি তো একজনকে বললি তো ওটা সাফ করে দেয় উট টুট ধুয়ে টুয়ে ঠিকঠাক করে দেয় আপনি করছেন কেন তো তারা এই যে জবটা উনি দিলেন এই জবটা আমাদের সবার শিক্ষণীয় যারা শিক্ষক আছেন তাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জব হে আহানাম শুনে রাখো এই ইসলামী খিলাফতের মধ্যে আমি এবং তুমি আমাদের দুজনের চেয়ে বড় খাদে মার কে আছে তুমি বলো বলুন সুবাহন আমি এবং তুমি আমি হলাম খলিফা তুমি হলে গভর্নর আমাদের দুজনের চেয়ে বড় খাদে মার কে আছে তুমি বলো কোনো জবাব আছে কোনো জবাব নেই এই দায়িত্ব বোধ যদি শিক্ষকদের মধ্যে আসে কিছুই লাগে যতদিন আপনারা এখানে আছেন আল্লাহ হায়াতের মালিক তাই না আমাদের বধু জন সব আছেন কি দুনিয়াতে তিনি বিদায় হয়ে চলে গেছেন তার মধ্যে এই মোহব্বত আমরা দেখেছি ছাত্রদের প্রতি তার একটা দারুণ আগ্রহ ছিল এই নুরুল আস বয়স আমার সামনে নুরুল তো ইউনিভার্সিটি পড়ে সেই ছোট্টবেলা নুরুল যেন সন্তান এই সাকিব বিকেল এসো আমার অফিস রুমে তো কি এসব একটা পয়েন্ট নাম বললে শিখাবো সাকিব তখন ইউনিভার্সিটি পড়তেছে কোনো তক্কা নেই সাকিব নুরুল যত ডক্টরেট করব না কেন আপনি লুৎপুরের কাছে কোচে শিশু তো কালকে ছেলে আমার তাই না এই স্নেহ এবং মর্যাদা নুরুল কর্তৃক এই মর্যাদা দিতে হবে যদিও সে বড় পদে আসে কিন্তু বসতে বড় না একটা প্রবাদ আছে বাংলা ভাষায় মায়ের দুধের একটি ফোটার মূল্য সারা জীবন দিয়ে দেওয়া যায় না ঠিক না ঠিক ওস্তাদের একটা শিক্ষার মূল্য সারা জীবন দিয়ে পরিশোধ করা সম্ভব নয় ওস্তাদ এবং ছাত্রের মধ্যে মধুর সম্পর্ক যেখানে যত মধুর সেখানে তত সুন্দর পরিবেশ সেখানে তত মানুষ তৈরির পরিবেশ যেখানে সংঘাত সেখানে মানুষ তৈরি হয় না পশু তৈরি হয় যেটা আজকে ইউনিভার্সিটি কলেজগুলিতে হচ্ছে সেখানে শিক্ষক ছাত্রের মধ্যে কোনো শ্রদ্ধা এবং স্নেহের সম্পর্ক না হয় এই সাইডটা আপনাদের খালি মনে করে দিলাম এবার আসেন যে আয়াতটা দিয়ে আল্লাহ পাক তার রসুলকে নির্দেশনা দিচ্ছেন সেখানে মৌলিকভাবে তিনি বলে দিয়েছেন তার রসুল সম্পর্কে তিনি পাঠিয়েছেন তার রসুলকে কাদের মধ্য থেকে ওই 
মক্কার লোকদের মধ্য থেকে পাঠিয়েছেন আসমান থেকে ফেরেস্তা বাড়ান তিনি কি করেন তাদের কাছে এসে আল্লাহ পাকের প্রেরিত আয়াত সমূহ তেলাবাদ করে তাদের অন্তর জগৎকে পরিচ্ছন্ন করেন তাদেরকে কেতাব এবং সুন্নাহ শিক্ষা দেন যদিও তারা ইতিপূর্বে ছিল স্পষ্ট ভ্রান্তির মধ্যে এবং যারা এখন পর্যন্ত তাদের সঙ্গে মিলিত হয়নি তাদের জন্যও তিনি রসুল আমরা আমরা তো রসুলকে দেখি নাই দুটো কাজ নিয়ে তিনি এসেছিলেন তাজকে নফস অন্তর জগতের পরিচ্ছন্নতা পরিশুদ্ধিতা এ সঙ্গে তাজকে আমল নফসের আমলটা দেখা যায় না আর বাহ্যিক আমলটা দেখা যায় আর এলমো এলমান এলম দুই রকম একটা হলো কলবের এলম একটা হলো হাতের এলম হাতের এলমটা টের পাওয়া যায় সেলে খাতায় লিখছে আপনি টের পাচ্ছেন ভালো হয় না মন্দুল ধরে দিচ্ছে কিন্তু ওর অন্তরটা কতটুক শিখছে ওর মগজ কতটুক ঢুকেছে এটা কিন্তু আপনি বলতে পারছেন না এটা আপনাকে বারবার মেহনত করে করে ওকে বুঝিয়ে দিতে হবে একই মায়ের দুটি সন্তান দুটি প্রতিভার এক প্রতিভার কিন্তু কেউ না এক মেধা দিয়ে দুনিয়াতে আসে নেই একটা বাচ্চা অঙ্কে ভালো একটা বাচ্চা বাংলায় ভালো একটা বাচ্চা সাহিত্যে ভালো একটা বাচ্চা মারামারিতে ভালো একাধন একাক অবস্থা এই বিষয়টি মাথায় রাখবেন তাসকিয়া কিভাবে করবেন একটা আমলি তাসকিয়া একটা রুহানি তাসকিয়া বিশ্বাবরা রুহানি তাসকিয়া ব্যস্ত থাকেন কিন্তু আহিলাদিসরা দুই দিকে তাসকিয়া নিয়ে কাজ করবেন যেহেতু আমার রসুল সেটাই করে গিয়েছেন সালমান ফারসি বলছেন কোরাইশদের কয়েকজন নেতা আমাকে একজন বলল এই তোদের কেমন রসুল হিসাব পেখানে বন্ধু শিখায় এ তো সবাই জানে কাবের মনোফেক হিন্দু মুসলিম সারা গুরু ছাগলও পেশাব পেখানে বুঝে তো নবী এগুলো কেন শিখায় হাতাল খিরা আহ এ কি সালমান ফারসি জব দিয়েছেন হ্যাঁ অবশ্যই তিনি আমাদেরকে এটা শিখান তিনি বলেছেন যখন তোমরা টয়লেটে বসবে তখন পূর্ব পশ্চিম দিকে মুখ ফিরাবে না পিঠ ফিরাবে না তিনি বলেছেন স্তঞ্জ করবে প্রিয়জোর ঢিলা দিয়ে সেই ঢেলা কখনোই কয়লা হবে না শুকনা গোবর হবে না শুকনা হাড্ডি হবে না এগুলো হলো আমাদের ভাই জিনের খাদ্য কতগুলো শিক্ষা দেখে বোঝা গেল ছোট্ট ছোট্ট বিষয়টাও আপনাদেরকে দেখতে হবে তারা বড় ছাত্র আসো তারা ছোট ছাত্রদের কিন্তু বড় ভাই তোমাদের দায়িত্ব তাদেরকে এভাবে শিখাবে ওখান দেখেন না ওই কাঁদায় বহু জামা কাপড় ঝুলন থাকে বাচ্চাদের বাতাস সত্যি পড়ে যাবেই দশের কিছু না পড়তে তো পারি সারাদিন পড়ে আছে পাশ দিয়ে ছাত্র হেঁটে যাচ্ছে কেউ কিন্তু ওটা তুলে দিয়ে উপরে টাঙিয়ে দিচ্ছে না কারণ তোমার ধারণা জামাটা তো আমার না যার জামা সেই তুলবে এই ধারণা যদি তোমার মধ্যে থাকে বুঝতে হবে তুমি আদৌ দায়িত্বশীল ছাত্র ন তুমি হলে একটা সেলফিশ সেলফিশ বলো তো ওর বাংলা কি হবে স্বার্থপ আত্মকেন্দ্রিক আল্লাহ কি বলছেন যে ব্যক্তি হৃদয়ের সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত হল সেই মাত্র সফল কাম আমি একজন শিক্ষক আমি তুললি এটা মর্যাদার খেলা এই তোর তোল এটা আমি তুললে কিন্তু নেকিটা আমি পাইতাম আছে না হাতিসে আদনা হ্যাঁ ইমাত আদা অনেক তারিখ ইমানে একশো দরজা আছে সর্বোচ্চ দরজাটা কি এই পিছনে বাচ্চারা বলো ইমানের সর্বোচ্চ শাখা কি আর সর্বনিম্ন ধন্যবাদ রাস্তার কষ্ট দূর করা খালি কাটা খুঁজি বাড়ি যেতে হবে না আজ আমার কষ্ট না আমরা অনুবাদ করি রাস্তার কাটা দূর করা বাবা কাটা তো সবসময় পাওয়া যায় নাকি কাটা নিয়ে লাঠি পাওয়া গেল ফেলতেও না এটা কলা খসা পাওয়া গেল ওটা ফেলা হবে না ও তো কাটা না এইসব অনুবাদ করতে হবে না 
রাস্তায় যে বস্তু মানুষের কষ্ট দেয় তুমি যাচ্ছ তোমার হুন্ডা স্লিপ করলে তুই কলা খোসা থাকে তুই পড়ি মরে যাবা এটা হলো আম কথা এটা সাধারণ বিষয় যে বস্তু রাস্তায় মানুষের কষ্ট দেয় বাধা দেয় সেটা দূর করার নাম তুই যাচ্ছ ট্যাপ খুলে দিয়ে চলে গেছে পানি সমানে পড়ে যাচ্ছে হোক সে ওয়াশার পানি পানি যে অপচয় হচ্ছে তোর বিবিকে ধাক্কা দিচ্ছে না এই পানি কত মূল্যবান পানি বিহীন আমার রসুল কত কষ্ট পেয়েছেন তবু কিন্তু যদি যাওয়ার সময় পানি বিহীনের কি অবস্থা তার ঘটেছে এমনকি শেষ পর্যন্ত উটের পিঠ ছিদ্র করে কুজুর থেকে পানি বের সেই পানি খেতে হয়েছে আর সেই পানি আজকে ফিরি পড়ে যাচ্ছে বাংলা জমিনে কি আমাদের মাঠে আল্লাহ সাল্লাহ আমার সঙ্গে কথা বলবে আল্লাহ পাক বলছেন ইন্ডিয়ান মোবাজ দেরি না কানু এ খোয়ানোর সহায়তই তোর অপচয় করে শয়তানের ভাই পানি অপচয় হচ্ছে আমি তো শয়তানের ভাই আমি যদি গিয়ে ওটা বন্ধ করে দিই সামান্য একটু কাজ কোনো কঠিন কাজ না নেগেটিভ আমি পাবো না এই বিষয়গুলো তোমরা সবসময় খেয়াল রাখবা এটা হলো ইউজাক কি হিম তাসকিয়া এটা হলো তাসকিয়া আমল আমলের আগে কিন্তু ইমান লাগে আকিদা পরিবর্তন হওয়া লাগে যদি অহংকার দূর না করা যায় মানুষের মধ্য থেকে সেই মানুষ কোশ্চেন কালো এই আমলের জীবনে সে উপরে উঠতে পারবে না নিচু হওয়ার মধ্যেই বড় হওয়ার বীজ লুকিয়ে থাকে যে জীবনে নিচু হয় না সে কখনো বড় হতে পারে না ওমর ফারুক এসছেন জেদ্দায় ওসফান জেদ্দার একটা নাম করে লেখা ওসফানের গভর্নরকে বলেন এই তোমাদের এখানকার ইয়েকে বলে প্রধান বিচারপতি না কোন পোস্টে কে একজন নাম বললো তো সেটা তো চিনলাম না তো ওটা হলো কৃতদাস তো কৃতদাসকে কোরাসদের উপরে পদ দিয়ে দিলে তো বলছে হে খলিফা ও বড় কারি আমরা তো কারি সাহেব বললে একটা ছোট সেন্সে বলি তাই না কিন্তু ইসলামের ইতিহাসে কারিকত্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আল্লাহ রসুলের শত্রুজন কারি একদিনে নিহত হয়েছিল মানে শ্রেষ্ঠ আলেম শ্রেষ্ঠ ফকির যারা সাহাবিদের মধ্যে ছিলেন তাদেরকে কারি বলা হইতো তো তাই তখন আল্লাহ খলিফা ওমর যে হাদিসটা বলছিলেন ইন্দুল্লাহ ইয়ারফাহাজাল কোরআন ও এদা অভি আখারি আল্লাহ ভাগে কোরআনের মাধ্যমে বহু লোককে উঁচু করেছেন বহু মানুষকে নিচু করেছেন কোরআনে এলম যার মধ্যে থাকে সেই ভাবে উঁচু এই এলম যার মধ্যে নাই সে হলো নিচু এই এলম আপনাকে বিনয়ী বানাবে এই এলম না থাকলে আপনাকে অহংকারী বানাবে আমাদের ছাত্ররা যদি বিনয়ী হয়ে গড়ে ওঠে একে অপরের সেবা করব এতেই আমি বড় হব এই চিন্তা যখনই আসবে ইনশাল্লাহ ছাত্ররা আগামী দিনে বড় হবে আপনারা যাচাই করবেন যে ছাত্রগুলো এরকম মেজাজের আছে ওদের কে স্নেহ বেশি করবেন ওরাই কিন্তু আগাবে ওরা আগামী দিনের ভবিষ্যৎ আমাদের তারা অহংকারী এদের কোনো উন্নতি হবে না বুঝলে ছেলেরা খেয়াল করে ভালো লাগবে কৃষ্ণবা তোমাদের মধ্যে যারা অহংকারী আসো দুষ্টু আসো তারা কিন্তু আগামী দিনে বড় হতে পারবে না নিচে হওয়ার চেষ্টা করো শিক্ষকদেরও ঠিক ওরকম পিতৃসুলভ বড় ভাই সুলভ আচরণ করলে ইনশাল্লাহ তারা উচ্চ সম্মানিত হবে তারা সবারই শ্রদ্ধার পাত্র হবে শ্রদ্ধা কিন্তু টাকা দিয়ে কিনতে পাওয়া যায় না এটা হৃদয় থেকে আস ওয়াল কিতাব আল হেকমাহ তিনি শিক্ষা দিয়েছেন কোরআন এবং সুন্না এই হেকমাহ হল প্রজ্ঞা প্রজ্ঞাপূর্ণ কথাগুলি তো সুন্না হাদিস আল্লাহ রসুলের কক্ষের সামনে একদিন বেশ কিছু সাহাবি বসে আসেন আবদুল্লাহ বিন সালাম বলছেন যে আমরা নিজেরা গল্প করলাম যে কী করা যায় এক এক দিন এক এক হাদিস আসতেছে এক এক আয়াত নাজিল হচ্ছে কয়টা মুখস্থ করবো আর কয়টা আমল করবো তো এমন যদি কিছু নাজিল হইতো একসাথে তাহলে আমরা ওইগুলি আমল করে দুনিয়া থেকে বিদায় হতে পারতাম হয়তো বা আখেরাতে আমাদের সফল কাম হতে পারতাম ঘরের ভিতর থেকে আল্লাহ রসুল তাদের এই বক্তব্যগুলো শুনেছেন এবং তখনই সুরা নাজিল হয়ে গেছে উনি বেরিয়ে আসলেন এই তোমরা কি এইসব কথা বলছিলে হ্যাঁ হ্যাঁ আল্লাহ রসুল আমরা এগুলি বলছিলাম এইবার তিনি সবার সামনে 
শুনিয়ে দিলেন সুরা সফ সুরা সফ মুখস্থ আসতে মধ্যে ছেলেদের বলছি এগুলো মুখস্থ করে ফেল সুরা সফ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সুরা আহলাদের যুব সংঘের জন্মলগ্ন থেকে আমরা এটাকে সিলেবাস করে দিয়েছিলাম যারাই যুব সংঘের পুরনো কর্মী এবং এই যে হাজি সাহেব আসলে দেখলে আমার সামনে বুড়ো মানুষটা একেও বলতে বাধ্য করেছে যখন কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্য হয়েছিল কয়েকটা তাদের সিলেবাসের মধ্যে বুঝছো সুরাজ সাহেবের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি সব অর্থ কি বলো তো বলো ছেলেরা বলো সব অর্থ কি তোমরা তো সফে পড়ো না ম্যাটে পড়ো সালাদ তাই না তোমরা ম্যাট বুঝো সব বুঝো না আমরা সফের লোক মোটে যেতাম আগে সব ঠিক করতাম বেলিতে করা মাদুর সেই মাদুর বিষয়ে ওকে বলতো আমরা সব এই সফ অর্থ কাতার মুসলমানদেরকে তিনি সারিবদ্ধভাবে জামাতবদ্ধ জীবন যাপনের নির্দেশনা দিয়ে সোরা সফ নাজিল হয় আল্লাহ রসুল এই কাজটি করেছিলেন যারাই তার আকিদায় ঐক্যবদ্ধ হয়েছে যারাই তবিহুদ ইসাল্লাহ তো আখেরাতে বিশ্বাসী হয়েছে তিনি তাদেরকে সব বন্ধ করেছিলেন অর্থাৎ কাতার বন্ধ করেছিলেন সারিবদ্ধভাবে গড়ে তুলেছিলেন ইন্ন আল্লাহ ইহিবুল্লা দিনে বলো তো আমি যতদিন বেঁচে আছি এই আয়াতের উপরে পূর্ণভাবে আমল করব এই আয়াতের উপরে আমল করতে গিয়েই আহলাদের যুব সংঘ সৃষ্টি হয়েছে এই আয়াতের উপর আমল করতে গিয়ে আজ পর্যন্ত সাংগঠনিক কার্যক্রম আমাদের চলছে যারা সংগঠন বিরোধিতা করেন তারা এই ডাইরেক্ট এই আয়াতের বিরুদ্ধে কথা বলেন জামাতবদ্ধ সালাতে নেকি বেশি না একাকে সালাতে নেকি বেশি সবই আমরা জানি সবই বুঝি জামাতের জন্য সামনে ইমাম লাগে না ইমাম ছাড়া হয় একটা সমাজ গঠন করতে গেলে সেটা আমির লাগবে না না আমির চলবে না আচ্ছা ভালো তুমি ইমাম মানলে আচ্ছা ঠিক আছে ইমাম সাহেব আমার ছাত্র আমি তো মাসা আল্লাহ অনেক বড় তা আমি একটু দুর্বল মানুষ ইমাম সাহেব রুকু দিয়ে যাক আমি সে দেয় যাই ইমাম সাহেব সে দেয় যাক আমি রুকুতে থাকি যাই হবে ও সালাদি হবে না অঘোষিতভাবে তোমাকে অঙ্গীকার করতে হয়েছে যে ইমাম যাই করবে আমাকে তাই করতে হবে তাই বলা হয়েছে না এটাকে বললে অঙ্গীকার তো মুখে বায়াত স্বীকার করব না করো বায়াত তো সবাই আমরা করি বুঝতে পারো না বায়াত মানে কি অঙ্গীকার আল্লাহর নামে অঙ্গীকার আমি যদি কেন আল্লাহর কাজ করার জন্য যদি অঙ্গীকার করি তাহলে হয় বায়াত আর যদি চুরি করার জন্য অঙ্গীকার করি বায়াত হবে দুনিয়াবি স্বার্থে যখন কোনো অঙ্গীকার হবে ওটা বায়াত নয় কিন্তু আল্লাহর স্বার্থে আল্লাহর অস্থে আল্লাহর বিধান মানার জন্য যখন কোনো আমির হাতে বায়াত করব তখনই ওটাকে বায়াত বলা হবে আমাদের প্রধানমন্ত্রী তিনি শপথ দেন না এমপি দেন ডিসি দেন প্রধান বিচারপতি তোমার শপথ শপথের ব্যবস্থা একবার নিচু থেকে ওর পর্যন্ত সব জায়গাতেই আছে কিন্তু ওই শপথকে বায়াত বলা হয় না কারণ ওখানে আল্লাহর বিধান মানার জন্য শপথ গ্রহণ করা হয় না ওখানে নেত্রীর বিধান মানার জন্য শপথ গ্রহণ করা হয় বলো মানুষ অর্থাৎ মুসলমান যারা আমরা আছি তারা কি মানুষের দাসত্ব করবে না আল্লাহর দাসত্ব করবে বুঝেছি বলে বাবা আমি কিন্তু খুবই সহজ ভাষায় বলছি মুসলমান অমুসলমানের পার্থক্য কি মুসলমান আল্লাহর সামনে মাথা রাত করে সালাতে শ্রদ্ধা করে অমুসলমান মূর্তির সামনে শ্রদ্ধা করে তারা আল্লাহর সামনে শ্রদ্ধা করে না এখানে একটা মুসলমান হয়েও যদি সে মসজিদেও শ্রদ্ধা করে কবরেও শ্রদ্ধা করে তো কি হবে ওকে কি বলতে হবে বলো বলো হ্যাঁ মোর্শেক বলো ওকে মোর্শেক তাকে কাফের বলা যাবে না ওকে মোর্শেক বলা যাবে এদিকেও ঠিক রাখে ওদিকেও ঠিক রাখে রামও ঠিক আছে রহিমও ঠিক আছে যেদিক দিলে কাজ হয় দেখবো যত কবর আছে পাশে একটা মসজিদ আছে খেয়াল করে দেখো তো সামগ্রী যাও বিড়াল দাও যাও বাগেরাট যাও ষাট গুম যাও আজমিরে যাও যেখানে তুমি যাবা পাশে একটা কবর মসজিদ মসজিদ বানায় 
তো মোড ধুলো একটা ফাঁদ মোড দিয়ে আসবে পাশে কবর খেতে দিয়ে একটু গঞ্জে নজর নিয়ে দিয়ে আসবে এটা হলো অমা আকসার হোম বিল্লাহ ইল্লা ওহম বসে করে আল্লাহ পাক নিজেই বলছে ওরা অধিকাংশ মোমিন কিন্তু ওরা বসে বলো এটা কি সঠিক হবে শিরকের পথ কি সঠিক না তহিদের পথটা সঠিক এইটা করতে যে আমাদেরকে সাংগঠনিকভাবে এগিয়ে যেতে হচ্ছে মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য আর এইখানে যে মূল নিদ্রা আছে সমাজ পরিবর্তনের স্থায়ী কর্মসূচি কয়টা হবে মূলত দুইটা তবে তার মাধ্যম হল সবচেয়ে বড় মাধ্যম হচ্ছে এইটা যেটা একটু আগে বললাম সমাজ পরিবর্তনের মাধ্যম হচ্ছে দাওয়াত ও জেহাদ আপনি যখন তহিদে দাওয়াত দিবেন এবং শিরিক থেকে যে কোনো মূল্যে বিরোধ থাকবেন এটি হচ্ছে জেহাদ আপনি শিরকের সঙ্গে আপোস করলেন ওদিকে আল্লাহ আকবর বললেন এটা কিন্তু জেহাদ নয় দাওয়াত আমরা মানুষকে উপদেশ দেই নিজে মানি না যখন নিজে মানতে যাইব আমার ক্ষতি হবে ক্ষতি স্বীকার করেও যদি আমি মেনে চলি তখন কি ওটা হবে জেহাদ যাকে অন্য ভাষায় আমর বিল মারুফ এরপর একটা নাহিয়াদুল মনকার নেহিয়াদুল মনকারটাই মূলত জেহাদ উপদেশ দেওয়া খুব সহজ কিন্তু আমি ও কাজটা করব না যে কোনো মূল্যে ইনশাল্লাহ ওটি হবে নাহিয়ানের মনকার এবং ওটা হবে জিহাদ এখন এই কাজটা আমি একাকি করছি যখন আমি আমার কমকে ফিরানোর চেষ্টা করব তখন কিন্তু সামাজিক জীবনে চলে আসব তখন অবশ্যই ওখানে জামাতবদ্ধ জীবনটা প্রাসঙ্গিক হয়ে যাবে সেটা সফ চলে আসবে তো এই তিনটা জিনিস আমি একটা একটা বলে দিই রসুল আগমদের মূল উদ্দেশ্য ছিল এইটা প্রথমটা হলো পরিশুদ্ধিতা ইউজা কি হিম বলেন পরিশুদ্ধিতা পরিচর্যা এবং জামাতবদ্ধ প্রচেষ্টা ছাত্রদের মধ্যে শিক্ষকদের মধ্যে এই অনুভূতি যত বেশি তীব্রতা লাভ করবে তত বেশি মার্কাজের উন্নতি হবে আপনাদের ছাত্রদের মধ্যে পরিশুদ্ধিতা সৃষ্টি করার জন্য যা কিছু করণীয় আপনারা করবেন এলে আপনাদের কাছে আছে উপদেশ যত রকম দেওয়া দিবেন যাতে ওরা অন্তর জগৎটা পরিশুদ্ধ হয় শ্রদ্ধা ভক্তি সৃষ্টি হয় বই ওরা ইনশাল্লাহ ভালোভাবেই পড়বে এরপরে পরিচর্যা একদিন বললেন আর বললেন না কখনোই হবে না পিছনে লেগে থাকতে হবে ঠিক যেভাবে বাপ ছেলে পিছনে লেগে থাকে ঠিক মা তার বাচ্চার পিছনে লেগে থাকে আপনাকে ঠিক অমনি করে লেগে থাকতে হবে বাচ্চাকে মানুষ করার জন্য একটা চাষি যখন চাষ করে সে কিন্তু ফেলে চলে আসে না সে সবসময় তো নজরটা থাকে সেখানে আজকে ছাগলে খাইল কি না দৌড়ে চলে যায় ঘেরা বেড়া ঠিক আছে কি না এটা হলো পরিচর্যা মানুষের গড়ি তুলতে গেলে ঠিক এই পরিচর্যা প্রয়োজন আছে আর তিন নম্বর হলো একাকিক সম্ভব নয় জামাত নত প্রচেষ্টা সব শিক্ষক যদি চেষ্টা করেন তাহলে হবে একজন চেষ্টা করলে বাকিটা করলেন না উল্টা হয়ে যাবে না সম্ভব না একা তো সম্ভব আলহামদুলিল্লাহ আমাদের ছাত্র বেড়েছে শিক্ষক বেড়েছে আরও বাড়বে সবাই যদি আমরা এক মনের এক ধ্যানে কাজ করি তাহলে এই মার্কাসটা স্বপ্নের মার্কাসে গড়ি উঠবে ইতিমধ্যেই মার্কাসের সুনাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে আপনারা বুঝতে পারছেন এবারে যেভাবে ওইভাবে চাপ আমরা দেখেছি তাতে আসলে আমরা এই লজ্জিত হয়ে পড়েছি বহু মানুষ কাঁদতে কাঁদতে চলে গেছেন মনে হয় বেদনা নিয়ে চলে গেছেন তো নদ বড় যে সবাই পড়াতে চাচ্ছে এই যে ক্ষুধা সৃষ্টি হয়েছে এটাই আপনাদের অত্যন্ত বড় একটা অর্জন এই অর্জন অব্যাহত থাকুক আমরা সেই দোয়া করব এবার ছাত্ররা মনোযোগ দিয়ে লেখাপড়া করবে আমার নসিয়াটা মনে রেখে দিও জিদি হও তোমরা লেখাপড়ার ব্যাপারে একটু বই শেষকে ফেলে দেবো কদ্দের সময় লাগে আমি কালকে পাঠ পরিকল্পনা দেখলে বই আকারে বের হয়েছে এই পাঠ পরিকল্পনায় যা আছে তোমাদের মধ্যে যদি জিদ থাকে যে বইটাই শেষ করে ফেলে দেবো পরিকল্পনা হবে পরে তাহলে কিন্তু তুমি আগামী দিনে বড় হতে পারো লিখতে হবে পড়তে হবে সবসময় এই এই সঙ্গে থাকতে হবে আর বাকি যেগুলো আনুষঙ্গিকগুলো আছে বক্তৃতা কিন্তু নিষেধ করা হয়েছে ওই কারণে যদি উদ্দেশ্য এইটাই হয় যে বক্তৃতার মাধ্যমে সমাজকে পরিশুদ্ধ করব 
এ বক্তি তার দোষ নাই কথা বুঝলে কথা তো বলতেই হবে কথা না বলে মানুষ জানবে কেমন করে সাংগঠনিক এই সিস্টেমটা এখানে আছে অটোমেটিক বক্তা তৈরি হয়ে যাবে এখানে যে সিস্টেম তো আছেই সভাপতি কথা বলতে হবে না এই এই যে তোমার পরিচালক এখন কথা বলবা অটোমেটিক শেখা হয়ে যাবে না এই মাইকে দাঁড়ালে অনেকের অবস্থা খারাপ হয়ে যায় কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ তোমাদের ঘরে বসে শিক্ষা হয়ে যাচ্ছে আর বড় স্টেজার ভয় লাগবে না তো তোমাদের একটা ট্রেনিং সেন্টার এই সেন্টারে ভালোভাবে শিখো এই কথা বলাটা আল্লাহ নিয়ামত না আর রাহান আল্লাহ কোরআন খালা কালি ইনসান আল্লাহ বায়ান বায়ান আর কি কথা ইন্নাফিল বায়ানে বলো লাসেহর নিশ্চয়ই বক্তৃতার মধ্যে জাদু আছে তার নিঃসন্দেহে বক্তৃতা দিতেই হবে নাহলে মানুষ জানবে কেমন করে মানুষ কথা বলতে হবে না তামর তো সখন নাগপ্ত বাসাত আয় বহনার নিহপ্ত বাসাত তত মানুষ কথা না বলবে তত ভালো মন্দের তত কিছুই বোঝা যাবে না অত কথা তো বলতেই হবে কিন্তু এই কথা তখনই বরকত বন্ডিত হবে যখন এই কথা ওর ব্যবসায়ের উপলক্ষ না হবে কথা বুঝতে পারিস উকিলরা কথা বলে ব্যবসা করে না বাতিল বলে সব হাই স্পিড আছে সারাদিন বকে তার বক্তৃতা আমাদের প্রধানমন্ত্রী সেই ভালো ও কেন বসে আছে বক্তা করে কেন লোকরা দয়া করে দুধ পাঁচশো টাকা টাকা দেবে ওই ওই জন্য বক বক করে সারাদিন কথা কিন্তু ভালো ভালো বলে তোমাদের কথা হবে সমাজ পরিবর্তনের জন্য সমাজ সংশোধনের জন্য এর কাছ থেকে লা আস আলকুম আজরান অন্য আজ মা আস আলকুম মালান একদম করোনা আয়াতগুলো আসে না এর বিনিময়ে আমরা তোমাদের কাছে কোনো মাল চাই না ইন আজরা ইল্লা আল্লাহ রাব্বুল আলমিন আমাদের পুরস্কার আমাদের প্রতিপালকের কাছে রয়েছে এই নিয়ত করে যদি বাবারা তোমরা যদি বক্তা হও আমাদের কোনো আপত্তি নাই কিন্তু যদি তোমরা এগুলো দিয়ে ওয়াজ ব্যাপারী হও আমার নিষেধাজ্ঞা রইল খবরদারে তো যেও না কথা বলে থাকবে তো পরিশেষে আবার মনে করে দিচ্ছি এই মাত্রাজের ছাত্র শিক্ষকদের মৌলিক বিষয় থাকবে তিনটা এক পরিশুদ্ধিতা বলো পরিশুদ্ধিতা দুই পরিচর্যা তিন জামাতবদ্ধ প্রচেষ্টা এই তিনটা যদি এখানে উন্নতি লাভ করে সমাজ পরিবর্তনের আগে এই প্রতিষ্ঠান পরিবর্তন হবে আগে এই প্রতিষ্ঠান পরিবর্তন হলে এটাকে দেখে হাজারো প্রতিষ্ঠান তৈরি পরিবর্তন হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ আপনাদের সবাইকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানাচ্ছি অনেকক্ষণ ধরে ধৈর্যের সাথে কথা শোনার জন্য সবচেয়ে বড় কথা যে লেখনী ক্ষেত্র চলছে এটা যেন ঠিক মতো অব্যাহত থাকে সবার কাছে দোয়া চেয়ে শেষ করছি সন্তানদের জন্য বাচ্চাদের জন্য শিক্ষকদের জন্য প্রাণ খোলা দোয়া রইল আপনারা সর্বাত্মক মনোযোগ দিয়ে দিনের এই মাকাসটাই গড়ে তুলুন এটাই আপনাদের পরকালীন মুক্তির রসিলা হবে ইনশাআল্লাহ আল্লাহ বাবা আমাদের সবাইকে যতটুক মেহনত করছি আল্লাহ আমাদের মেহনত কবুল করে নিন আমি আসসালামু আলাইকুম ورحمۃ اللہ وبرکاتہ